ഹിന്ദി ഭാഷയിലെ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാനും അവയുടെ ഉപയോഗം സെൻറ്റൻസുകൾ വഴി പഠിക്കാനും സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കിത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ ആദ്യം നമുക്ക് സേ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ പഠിക്കാം സേ എന്നുള്ള വാക്കിന് കൊണ്ട് കാൾ ഓട് ഇൽ നിന്ന് മുതൽ ആൽ ഇങ്ങനെ ആറ് അർത്ഥങ്ങളിൽ സേ എന്ന ഈ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സെൻറ്റൻസുകളായിട്ട് വായിച്ച് ഈ അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ലഡുക്കെ കലം സേ ലിഖ്തേഹെ ലഡുക്കെ ആൺകുട്ടികൾ ബോയ്സ് കലം സേ പേന കൊണ്ട് കണ്ടോ സേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കലം സേ പേന കൊണ്ട് ലിഖ്തേഹെ എഴുതുന്നു ലഡുക്കെ എന്നുള്ളത് പ്ലൂറിലാണ് മെയിൽ വോയ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലിഖ്തേഹേം എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ലഡുക്കെ കലം സേ ലിഖ്തേഹെ ആൺകുട്ടികൾ പേന കൊണ്ട് എഴുതുന്നു അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഗായ് സേ ബക്കരി ചോട്ടിഹെ ഗായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശു ബക്കരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട് പശുവിനേക്കാൾ ഗായ് സേ കണ്ടോ കാൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ സേ എന്ന് പ്രിപ്പോസിഷന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗായ് സേ ബക്കരി ചോട്ടിഹെ പശുവിനേക്കാൾ ആട് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോട്ടി എന്ന് വന്നത് ബക്കരി എന്നുള്ളത് സ്ത്രീലിംഗം ആയതുകൊണ്ടാണ് ചോട്ടി എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പശുവിനേക്കാൾ ആട് ചെറുതാണ് ആണാടിന് ബക്കര എന്നാണ് പറയുന്നത് ബക്കരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചോട്ടി എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഇത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വിശേഷണങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം തും പിത്താ സേ ബോലോ തും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിതാ പിതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ പിതാവ് സേ പിതാവിനോട് കണ്ടോ ഓട് എന്ന അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് തും പിതാ സേ ബോലോ പറയുവിൻ നിങ്ങൾ പിതാവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോട് പറയുവിൻ ബോൽ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ബോലോ എന്ന് വന്നത് തും ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഓ എന്ന ശബ്ദം ചേർക്കണം ക്രിയയോട് കൂടി തും പിതാ സേ ബോലോ നിങ്ങൾ പിതാവിനോട് പറയുവിൻ അടുത്തത് ഗംഗ ഹിമാലയ സേ നിക്കൽത്തിഹെ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഗാനദി ഹിമാലയ സേ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ഇൽ നിന്ന് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഗംഗ ഹിമാലയ സേ നിക്കൽത്തിഹെ ഗംഗ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു നിക്കൽന ഉത്ഭവിക്കുക അവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥം ഗംഗ ഹിമാലയ സേ നിക്കൽത്തിഹെ ഗംഗ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ഇവിടെ നിക്കൽത്തി എന്ന് വെച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ ഗംഗ എന്നുള്ളത് നദി സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദമായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിക്കൽത്തി എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് വഹ് രാം സേ ബഡാഹേ വഹ് രാം സേ ബഡാഹേ വഹ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ അവൻ ആണോ അവൾ ആണോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബഡ എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ബഡ എന്ന് ഉദ്ദേ പറഞ്ഞത് ഒരു പുരുഷ ശബ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് വഹ് എന്നുള്ളത് അവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അവൻ രാമനേക്കാൾ കണ്ടോ രാം സേ രാമനേക്കാൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് രാമനേക്കാൾ ബഡാഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതാണ് വഹ് രാം സേ ബഡാഹേ അവൻ രാമനേക്കാൾ വലുതാണ് കാൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സ്കൂൾ സേ ഖർ തക് ഏക് മീൽക്കി ദൂരി ഹെ സ്കൂൾ സേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ മുതൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ മുതൽ ഈ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ സേ എന്ന വാക്കിന് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ സേ ഖർ തക് വീട് വരെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട് വരെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ മുതൽ വീട് വരെ ഈ രണ്ടർത്ഥത്തിലും പറയാം ഏക് മീൽ മൈൽ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നതിന് പകരമാണ് മീൽ എന്ന് ഹിന്ദിയിൽ എഴുതുന്നത് മൈൽ മൈൽ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ 
ദൂരെ വളക്കാനുള്ളൊരു യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഏക് മീൽ ഒരു മൈൽ കി ദൂരി ഹേ ദൂരമുണ്ട് അതായത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ മുതൽ വീട് വരെ ഒരു മൈൽ ദൂരമുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഇവിടെ ഏക് മീൽ കി ദൂരി ഹേ ഇവിടെ കി ദൂരി എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നോർമലി അത് സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദത്തിലാണ് പറയാറ് മീൽ കി മൈൽ ഇവിടെ കീ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിന് ഇതൊരു പ്രിപ്പോസിഷൻ തന്നെയാണ് വേറൊരു പ്രിപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിൽ പഠിക്കും കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റെ മൈലിൻ്റെ ഒരു മൈലിൻ്റെ ദൂരമുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഏക് മീൽ കി ദൂരി ഹേ സ്കൂൾ സേ ഘർ തക് ഏക് മീൽ കി ദൂരി ഹേ സ്കൂൾ മുതൽ വീട് വരെ ഒരു മൈലിൻ്റെ ദൂരമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് വരുന്നത് അടുത്തത് രാം സേ രാവൺ മാര ഗയ രാം സേ രാമനാൽ കണ്ടോ ആൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആൽ അപ്പൊ രാം സേ രാവൺ മാരാഗയ രാമനാൽ രാവണൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു മാരാഗയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് അർത്ഥം മർഗയ എന്നല്ല മർഗയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചുപോയി ഇത് മാരാഗയ എന്നാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടു രാം സേ രാവൺ മാരാഗയ രാമനാൽ രാവണൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാ കെ കി ഈ പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ അർത്ഥവും ഉപയോഗവും പഠിക്കാം ഇത് മൂന്നും ഒരേ അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ് കാ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുല്ലിംഗ ശബ്ദത്തിൻ്റെ കൂടെ കെ എന്ന് വയ്ക്കുന്നത് പുല്ലിംഗ ശബ്ദം തന്നെ പക്ഷേ പ്ലൂറൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് കെ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കി എന്നുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥം ഡെ ഉടെ ലേ ഉള്ള ഈ നാല് അർത്ഥങ്ങളാണ് ഈ പ്രിപ്പോസിഷന് വരുന്നത് സെൻറ്റൻസ് വഴി നമുക്കത് പഠിക്കാം മോഹൻ കാ ഭായി രമേശ് ഹേ ഇവിടെ കാ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മോഹൻ കാ മോഹൻ ഡേ ഇൻഡേ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇൻഡേ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് മോഹൻ കാ ഭായി ഭായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദരൻ സഹോദരൻ മോഹൻ്റെ സഹോദരൻ രമേശ് ആകുന്നു മോഹൻ്റെ സഹോദരൻ രമേശ് ആകുന്നു എന്നാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഉസ്കെ പിതാക്ക നാം ഗണേഷ് ഹെ ഉസ്കെ ഉസ്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കെ എന്ന് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഉസ്കെ പിത എന്നുള്ളത് ബഹുമാനത്തോടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കെ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉസ്കെ പിതാക്ക നാം ഗണേഷ് ഹെ അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കണ്ടോ ക അച്ഛൻ്റെ പേര് നാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് ഗണേഷ് ആകുന്നു അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് ഗണേഷ് ആകുന്നു അടുത്തത് ഉസ്കി മാതാ ജാനകി ഹേ ഉസ്കി അവൻ്റെ അമ്മ ജാനകി ആകുന്നു ഇവിടെ കി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ മാതാവ് അമ്മ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദമായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉസ്കി എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉസ്കി മാതാ ജാനകി ഹേ അവൻ്റെ അമ്മ ജാനകി ആകുന്നു ഇപ്പം ഇതിന് മുമ്പുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ചുമ്മാ ഈ ഉസ്കി മാതാ ജാനകി ഹേ എന്ന് മാത്രമാണ് കേൾക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത് അവൻ്റെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ അമ്മ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഇത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെ ആദ്യം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരികയല്ലേ രമേശ് മോഹൻ കാ ഭായി രമേശ് ഹേ ഉസ്കെ പിതാക്ക നാം അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ പേര് ഗണേഷ് ആകുന്നു അവൻ്റെ അപ്പം ഇത് രണ്ടും എന്താണ് പുല്ലിംഗ ശബ്ദങ്ങളാണ് മോഹൻ രമേശ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാം അവൻ്റെ അമ്മ ജാനകി ആകുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് പോലെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അർത്ഥം എടുക്കാം അല്ലാതെ ഉസ്കി എന്നുള്ളതിന് അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഈ രണ്ട് അർത്ഥത്തിലും ഉസ്കി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഉസ്കി മാതാ ജാനകി ഹേ അവൻ്റെ അമ്മ ജാനകി ആകുന്നു അടുത്തത് ഉസ്കെ ഖർ മേം അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇൽ മേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൽ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷനാണ് അത് നമ്മളിനി പഠിക്കും ഖർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് ഉസ്കെ ഖർ മേം അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പാഞ്ച് ലോഗ് ഹേ അഞ്ച് ആളുകളുണ്ട് പാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ലോഗ് ആള് പീപ്പിൾ അപ്പം ഉസ്കെ ഖർ മേം പാഞ്ച് ലോഗ് ഹേ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അഞ്ച് ആളുകളുണ്ട് അടുത്തത് യഹ് രമേശ് കാ ബേട്ട ഹേ യഹ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചായിരുന്നു ഇത് ദിസ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ര യഹ് അപ്പോൾ ഇത് രമേശിൻ്റെ കാ കണ്ടോ
ഒരു പുല്ലിംഗ ശബ്ദമാണ് പ്ലൂറൽ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക രമേശ് ക രമേശൻ്റെ ബേട്ട ഹേ കു മകനാകുന്നു ഇത് രമേശിൻ്റെ മകനാകുന്നു എന്നർത്ഥം വരുന്നത് ഇനി രമേശ് കി പത്നി ലീല ഹേ രമേശിൻ്റെ ഭാര്യ പത്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാര്യ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് രമേശ് കി പത്നി രമേശിൻ്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ കണ്ടോ രമേശ് എന്നുള്ളത് പുല്ലിംഗമാണ് പക്ഷെ പത്നി എന്നുള്ളത് സ്ത്രീലിംഗമാണ് ഈ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദത്തിൻ്റെ മുൻപാണ് പ്രപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കീ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം പത്നി എന്നുള്ളത് സ്ത്രീലിംഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കീ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രമേശ് കി പത്നി ലീല ഹേ രമേശിൻ്റെ ഭാര്യ ലീലയാകുന്നു അടുത്തത് ഉൻ കെ ദോ ബേട്ടെ ഔർ ഏക്ക് ബേട്ടി ഹേ ഉൻ കെ അവർക്ക് ഉൻ കെ അവർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഉൻ കെ ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടോ ഉസ് കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരാളെ ഉദ്ദേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉസ് കി അവിടെയും അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ ഉൻ കെ ഉൻ ഉൻ കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒന്നിലധികം ആളുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലൂറലാണ് അവരുടെ അവർക്ക് എന്നൊക്കെ ഉൻ കെ ദോ ബേട്ടെ രണ്ട് ആൺമക്കളും ബേട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേട്ട എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് ദോ ബേട്ടെ ഔർ ഔർ എന്നുള്ളത് ആൻഡ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ആൻഡ് എന്നുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമാണ് ഔർ വയ്ക്കുന്നത് ഔർ ഏക്ക് ബേട്ടി ഒരു മകളും ഉണ്ട് അവർക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഓർ എന്നുള്ള കൺജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്ലൂറൽ ആവുമെന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ഓർ യൂസ് ചെയ്തു രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഹേം എന്നാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഉൻ കെ ദോ ബേട്ടെ ഔർ ഏക്ക് ബേട്ടി ഹേം അവർക്ക് രണ്ട് ആൺമക്കളും ഒരു മകളും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ പഠിക്കാം കോ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷന് ക് ന് എ ഈ മൂന്നർത്ഥങ്ങൾ വരാം ഉസ്കോ ക്യാ ചാഹിയേ ഉസ്കോ അവന് ക്യാ ചാഹിയേ എന്ത് വേണം ചാഹിയെ എന്ത് വേണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കില്ല ക്യാ ചാഹിയെ എന്ത് വേണം ഉസ്കോ ക്യാ ചാഹിയേ അവന് എന്ത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് എന്തു വേണം ഇനി ഇവിടെ ഇസ്കോ ഏക്ക് പുസ്തക് ചാഹിയേ ഇസ്കോ ഇവന് കണ്ടോ ന് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഏക്ക് പുസ്തക് ഒരു പുസ്തകം വേണം ഉസ്കോ ഏക്ക് പുസ്തക് ചാഹിയേ ഇവന് ഇവന് കണ്ടോ ഉസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഇസ്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഉസ്കോ ഇസ്കോ ഏക് പുസ്തക് ചാഹിയെ ഒരു പുസ്തകം വേണം ഉൻകോ ഉൻകോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഒന്നിലധികം ആളുകളാണ് ഉൻകോ ചാവൽ ചാഹിയെ ചാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരി റൈസ് അരി വേണം ഉൻകോ ചാവൽ ചാഹിയെ അവർക്ക് അപ്പോൾ ക് ന് എ എന്ന ഈ മൂന്ന് അർത്ഥങ്ങളിൽ കോ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഉസ്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരാളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവന് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഇസ്കോ ഇവന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾക്ക് ഉൻകോ അവർക്ക് നമുക്ക് ക കെ കി ഈ മൂന്ന് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചധികം സെൻറ്റൻസുകൾ വായിച്ചു നോക്കാം ഈ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് വായിച്ചതാണ് ഉൻ കെ ദോ ബേട്ടെ ഔർ ഏക്ക് ബേട്ടി ഹേ അവർക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഉണ്ട് ഇത് നമ്മളിതിന് മുമ്പ് പ വായിച്ചതായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം വേ ഗാവ് കെ ആദ്മി ഹേ അവർ ഗ്രാമത്തിലെ കണ്ടോ ലേ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഗാവ് കെ ഗ്രാമത്തിലെ ഗാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമം വില്ലേജ് ഗാവ് കെ ഗ്രാമത്തിലെ ആദ്മി ഹേ ആളുകൾ ആണ് ആദ്മി ആള് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ആൾ അപ്പോൾ വേ ഗാവ് കെ വേ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ദോസ് അവർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹേം എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് 
वे गाव के आदमी है आवर ग्राम तिले आलुगल आना इनी अड़त द उनका गाव सुंदर है उनका कंडो उसका ना अनेकल आवंडे अनेकल आवलुडे इन्दु वाले आयरन उसका इबड़े उनका ऐनानो ऐसे लिखने द आवेरुडे प्लूरल आना आवेरुडे उसका गाव ग्रामम सुंदर है सुंदर है माना बड़े हैम इन्दु वैक्य ना कारण ना हमलोग गाव इन्दु वाला औरे ग्राम ते कुछ आना वाले इन्दु अदु वन्द हैम इन्दु वैक्य ना गाव आ ये दु वन्द बड़े हैम आदि उनका आवेरुडे ग्रामम सुंदर है आगुनु सुंदर है माना इनी उस गाव के अधिक लोग किसान हैं उस गाव के आग्रामतिले उस गाव के न वाले बोल आग्रामतिले अंडो के न लस प्रपोजिशन ले न लार्थ तिले अधिक लोग अधिगम आलोगलुम किसान न वाले न कृषिकार कृषिकार न लार्थ तो आना अपम किसान न वाले न याना प्लूरल फॉर्म आवाज़ किने अब किसान है इन वाले बोल अधिगम आलोगलुम कार्शगर आगुनु उस गाव के अधिक लोग किसान है आ ग्राम तिले अधिगम आलोगलम कार्शगर आगुनु इन्हें अड़त तद यह मेरी की किताब है यह है ना वाले इन्दर इध मेरी एक पैर है ना मेरी की मेरी युडे किताब है पुस्तकम आगुनु इविडे किताब है ना लदा और इस त्रिलिंग के शब्द माना अदौन डान वाले की अनु बियोज श्री किन्दा यह मेरी की किताब है इधर मेरी उड़े पुस्तकम आगुनु इसका दाम दाम नु वर्णन बिला इसका इदिंदे इस कान वर्णन बोल इदिंदे बिला तीन रुपये है मून रूबा आगुनु तीन करेंगे तीन वर्ण ने एक ने काट लो मुगले लोले इंद्र वाक वड़ा बनना ले इधर वेला वड़ा बनना ले इधर रुपये इन्हें रखना रुपये हैं अपो इधर प्लूरल आये दोनों डाने बड़े हैं मनु ऐसे लिखने दो इन्हीं इसका दाम तीन रुपये है इधर इंदे वेला मून रुपया आगुनु आठ तार इट नमक मेम इन्होंला प्रपोजिशन बढ़ गया मेम मेम इन्होंने वर्णन इल इन्होंला अर्थ आना वेरी नज़र नमक सेंडेंस गल बढ़ गया तो बढ़ गया इस किताब मेम इस किताब ने वर्णन बोल इ पुस्तक का मालूम है इ बुक किल मेम कंडो इल इस किताब मेम इ पुस्तक का तिल सुंदर चित्र है मानोहर माया चित्रण उन्नद अपो इस किताब में ये पुस्तक तिल सुंदर चित्र है सुम मानो हर माया चित्र मुंडा ये बड़ा चित्र है इन बड़ा वैसे रहने के लिए चित्रंगल उंड ऐना नार्थम वेरन द आदेश में ये कुत्ते बड़े डिल्ला इरनु नॉन डंगे लिए मानो हर माया चित्रम उंड ऐग वजन माये ने ऐन वैसे ली चित्र नल्ला तो नमक का एंड्री दीरो बियो और एक चित्रम ऐनो लार्ड तेरे उपयोग किया इस किताब में सुंदर चित्र हैं ऐनो वाले बोल ये पुस्तक तिल इल सुंदर माया चित्रंगल उंड बड़े हैं ऐनो वाले में द प्लोरल आउं चित्रंगल इनी उस धाईली में आ संजील धाईली ऐनो वाले बस संजी इल में ऐनो वाले बस इल उस धाईली में आ संजील फल है फल ने वरने अल फ्रूट्स अब वो आ संजील फ्रूट्स उंड इन्हीं अर्थ तो नो कम उस स्कूल में आ स्कूलिल हजार हजार ने वरने आयरम हजार लड़के आंगुट्टिगल पढ़ते हैं पढ़ी क्यों नू इवड़े लड़के ऐनो लदा प्लूर लाये दोनों डानों वाले पढ़ते हैं इन वजह से लिखने दो उस स्कूल में आ स्कूल इल हजार लड़के पढ़ते हैं आयरम आठ गुट्टिगल पढ़ी क्यों नू इन्हीं बड़े सर दिखने दो वर्ड रहे हैं उस धाईली में फल है आ संजील 
ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് ഇത് ഏകവചനമായിട്ട് എടുക്കാം ഉസ് ധൈലിമേം ഫൽ ഹേം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സഞ്ചിയിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഒന്നിലധികമായി അപ്പം ഫൽ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഈ ഹേ എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അടുത്തത് പറയാം ലഡ്കിയാം ഉസ് സ്കൂൾ മേം പഠിത്തി ഹേ ലഡ്കിയാം പെൺകുട്ടികൾ ഉസ് സ്കൂൾ മേം ആ സ്കൂളിൽ ഇൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പഠിത്തി ഹേം പഠിക്കുന്നു കണ്ടോ ഹേം എന്ന് ഇവിടെ വെച്ചത് ലഡ്കിയാം എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സ്ത്രീലിംഗം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പഠിത്തി എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലഡ്കിയാം ഉസ് സ്കൂൾ മേം പഠിത്തി ഹേം പെൺകുട്ടികൾ ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം കിസാൻ ഖേദ് മേം കാം കർത്തേ ഹെ കിസാൻ കൃഷിക്കാരൻ ഇവിടെ പ്ലൂറലും വേഴാം കിസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിക്കാർ എന്ന അർത്ഥത്തിലും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഹേ എന്നേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് കൃഷിക്കാരൻ ഖേദ് മേം ഖേദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയൽ വയലിൽ കാം കർത്തേ ഹെ പണി ജോലി കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി പണി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കാം കർത്തേ ഹെ ജോലി ചെയ്യുന്നു കിസാൻ ഖേദ് മേം കാം കർത്തേ ഹെ കൃഷിക്കാരൻ വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഹേ എന്ന് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അർത്ഥം മാറും കിസാൻ ഖേദ് മേം കാം കർത്തേ ഹേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷിക്കാർ വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇനി വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഏകവചനമാണ് കിസാൻ എന്നുള്ളത് എങ്കിൽ ഇവിടെ കർത്തേ എന്ന് വെക്കരുത് കർത്ത എന്നേ വെക്കുകയുള്ളൂ കിസാൻ ഞാനത് എഴുതി കാണിക്കാം ഇവിടെ നോക്കണം കിസാൻ ഖേദ് മേം കാം കർത്താ ഹേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷിക്കാരൻ ഏകവചനമാണ് ഇവിടെ ഹേ എന്നേ വെക്കുന്നുള്ളൂ കർത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏകവചനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കിസാൻ ഖേദ് മേം കാം കർത്താ ഹേ ഇനി കിസാൻ ഖേദ് മേം കാം കർത്തേ ഹേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷിക്കാർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കിസാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കിസാൻ ഖേദ് മേം കാം കർത്തേ ഹേ കൃഷിക്കാർ വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം കലം മേം സ്യാഹി ഹെ കലം മേം പേനയിൽ സ്യാഹി എന്ന് പറയുന്ന മഷി മഷി ഉണ്ട് പേനയിൽ കണ്ടോ ഇൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് മേം എന്ന പ്രിപ്പോസിഷന് വരുന്നത് അടുത്തത് ദവാത് മേം കലം ഔർ സ്യാഹി ഹെ ദവാത് ദവാത് എന്ന് പറയുന്നത് മഷിക്കുപ്പി മഷിക്കുപ്പിയിൽ പേനയും മഷിയും ഉണ്ട് ദവാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഷിക്കുപ്പി ദവാത് മേ മഷിക്കുപ്പിയിൽ പേനയും മഷിയും ഉണ്ട് ഇവിടെ കലം ഔർ സ്യാഹി പ്ലൂറിലായി അല്ലേ ഔർ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹേം എന്ന് വയ്ക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പർ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ പഠിക്കാം പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേൽ മീതേ ഓൺ എന്ന് മല ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഓൺ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷനാണ് പർ ഇവിടെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം സമീൻ പർ മത്ത് ഭൈട്ടോ സമീൻ തറ നിലം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സമീൻ സമീൻ പർ തറയിൽ തറയുടെ മേൽ മത്ത് ബൈട്ടോ ഇരിക്കരുത് മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് നെഗേഷൻ ആണ് മത്ത് അരുത് ബൈട്ടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുക ബൈട്ടോ ഇരിക്കരുത് മത്ത് ബൈട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരിക്കരുത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് തറയിൽ ഇരിക്കരുത് നിലത്ത് ഇരിക്കരുത് സമീൻ പർ മത്ത് ബൈട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തറയിൽ ഇരിക്കരുത് അടുത്തത് സഡക് പർ ഗാഡി ഹേ സഡക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് സഡക് പർ ഗാഡി ഹേ ഗാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി റോഡിൽ വണ്ടിയുണ്ട് അവിടെ ഇല്ലെന്നുള്ള അർത്ഥമാണെങ്കിലും ഓൺ മേലെ അല്ലേ റോഡിന് മേലെ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൽ റോഡിന് മീതെ വണ്ടിയുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ആ ഓൺ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ പോലെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് സഡക് പർ എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഉസ് പേഡ് പർ ദോ പക്ഷി ഹേ ഉസ് പേഡ് പർ ആ മരത്തിൽ പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരം ഉസ് പേഡ് പർ ആ മരത്തിൽ ദോ രണ്ട് പക്ഷി ഹേ ഉണ്ട് 
അപ്പം രണ്ട് പക്ഷികളുണ്ട് ഹേം എന്നിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ രണ്ട് രണ്ട് പക്ഷികളുടെ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹേം എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉസ് പേഡ് പെർ ആ മരത്തിൽ രണ്ട് പക്ഷികൾ ഉണ്ട് ഇതാണ് പർ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ യൂസേജ് ഇനി നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നേ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഈ പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമില്ല പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അതായത് ഭൂതകാലം എന്ന് പറയുമല്ലോ പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് നേ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ ഈ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നോക്കാം മേനെ ആങ് ആം ഖായ ഞാൻ മാങ്ങ തിന്നു എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ കണ്ടോ തിന്നു എന്താ പറയുക കഴിഞ്ഞു പോയി പാസ്റ്റാണ് ആ കാര്യം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് നേ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നേ എന്നുള്ളതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു അർത്ഥമില്ല മേനെ ആം ഖായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മാങ്ങ തിന്നു ആം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാങ്ങ തിന്നു എന്നേ അർത്ഥം വരുന്നുള്ളൂ ഇനി മേനെ റൊട്ടി ഖായി ഞാൻ റൊട്ടി തിന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം മേനെ ആം ഖായ ഞാൻ മാങ്ങ തിന്നു പാസ്റ്റാണ് കഴിഞ്ഞുപോയി തിന്നു ഇവിടെ മേനെ റൊട്ടി ഖായി ഞാൻ റൊട്ടി തിന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഖായ എന്ന് വെച്ചു ഇവിടെ ഖായി എന്ന് വെച്ചു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആം എന്നുള്ളത് ഒരു പുല്ലിംഗ ശബ്ദമായതുകൊണ്ടാണ് ഖായ എന്ന് വെച്ചത് റൊട്ടി എന്നുള്ളത് സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം ആയതുകൊണ്ട് ഖായി എന്ന് വയ്ക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഉസ്നെ കപ്പട ഗരീത ഉസ്നെ അവൻ ഉസ് എന്ന് വെച്ചാലും മതി പക്ഷെ എന്തിനാണിത് ഇത് പണ്ട് നടന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഉസ്നെ എന്ന് വയ്ക്കുന്നത് അവൻ കപ്പട തുണി തുണി എന്നാണ് അർത്ഥം ഖരീത വാങ്ങി ഉസ്നെ കപ്പട ഖരീത അവൻ തുണി വാങ്ങി പണ്ട് നടന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നേ എന്നിവിടെ വയ്ക്കുന്നത് അടുത്തത് ഉസ്നെ കിതാബ് ഖരീദി അവൻ പുസ്തകം വാങ്ങി കിതാബ് എന്നുള്ളത് സ്ത്രീലിംഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഖരീദി എന്ന് വെച്ചത് കപ്പട അത് പുല്ലിംഗമാണ് ഖരീദ എന്ന് വയ്ക്കുന്നു അപ്പം പണ്ട് നടന്ന ഒരു കാര്യം പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് നേ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പോസിഷൻസിനെ കുറിച്ച് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ സബ്സ്